हेलो मैम गुड आफ्टरनून यस मैम गुड आफ्टरनून मैम वेलकम टू आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम थैंक यू मैम तो यू कैन शेयर योर प्रेजेंटेशन मैम ओके ओके मैम मैम एम आई विजिबल एंड ऑडिबल या यू आर ऑडिबल ओके हेलो एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द पीपल प्रेजेंट इन द ट्रेनिंग हॉल नाउ एट द आउटसेट आई थैंक डॉक्टर निवेदिता नायक साइंटिस्ट आईसीआर सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट देयर डायरेक्टर एंड द ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोनिका सुरेश सिंह Uh, for giving me this opportunity to interact with the poultry uh, farmers uh, of goa and i just hope now that everybody is here assembled to discuss more about the cooperative movement of poultry uh, i will insist that now that you have had your lunch i just hope that you don't doze while the lecture goes on and uh, apart from that uh, if we have any queries we can put it at the end uh, my idea will not be to just bore you uh, but all, but also to uh, understand uh, how the role of cooperatives in poultry sector is also important uh, i am sure people are comfortable uh, with my conversation in english or we can also skip to hindi is it okay perfect okay okay sir thank you so much okay so now that we are in a skill development training come demonstration on backyard poultry farming and the lecture that i have been uh, asked to deliver is on the role of cooperatives in uh, backyard poultry and before i just uh, start so i'll just briefly let you know uh, about uh, irma where i'm currently working as a research fellow at the vergis kurian center of excellence and here we are actually working more on dairy cooperatives but yes there has been a lot of initiative on part of ima to uh, replicate uh, cooperatives in different systems for uh, now that the uh, government has come up with different initiatives of cooperative system uh, in india not only for dairy but also for poultry for tea industry for jute industry for fruits for primary agriculture marketing so in different sectors cooperatives have become successful but it's important that we can uh, expect to have a successful uh, poultry cooperative movement in goa as well right uh, so the lecture is on uh, role of cooperatives in backyard poultry sector and the success of cooperative movement in different states is what we'll be discussing along with some success stories so what is cooperative cooperative is actually a farm or a business or an organization which is actually owned and jointly run by people and the benefits and the profits are actually shared amongst the members and it is not visible sorry sir it is not visible ma'am ppt is not visible yeah or what uh sir is it visible now Yeah. Yeah, okay thank you okay so so regarding cooperative aapne amul ke bare mein suna hoga i think amul is a very famous uh, cooperative dairy cooperative jo ek trusted brand ho ke aaj uh, not only in india but it's there across the world to cooperative business jaise starting jinhone kiya tha cooperative ka main thoda history aapko bata dun the picture that you see behind is actually of dr vagis kurian jinhone amul ka आइडिया कंसीव किया था बट द पर्सन हु इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट द फादर ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव इन इंडिया वॉज श्री त्रिभुवन दास पटेल जी ही वॉज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग फार्मर लीडर इन आनंद इन गुजरात एंड ही अलॉन्ग विद द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ डॉक्टर कुरियन उन्होंने अमूल की स्थापना की उसके बाद दे ट्राई टू 
बिल्ड कोऑपरेटिव सिस्टम्स इन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अभी तो जूट में भी आ गया है टी इंडस्ट्री में भी आ गया है फिशरी में भी आ गया है बट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट पोल्ट्री बींग एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री तो कोऑपरेटिव uh, सिस्टम आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है तो पहले क्या है कि आई गिव यू ब्रीफ हिस्ट्री की कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री एक है हमारा पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता था बट सिंस लास्ट ईयर इन जुलाई 2021 दी गवर्नमेंट हैज एक्चुअली मेड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एज अ सेपरेट एंटिटी जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क होंगे एंड आई थिंक आई एम श्योर यू नो श्री अमित शाह जी ही इज द Uh, minister uh, of the cooperative uh, ministry now and it was actually announced in the 2021 union budget to form this uh, cooperative ministry for for better execution of work so what is the objective of this ministry i mean hindi mein agar hum baat kare to cooperative is sahkar be it in a family be it in a society we are living be it in a uh, workplace we are living we need to be cooperative with each other and that is why it is important uh, that uh, you have you can only prosper in your life through cooperation there is not a we, are, we keep saying i am a self made person but there are so many people who have cooperated you at some phases of your life so that you are successful now so that is why the that is the first uh, uh, important objective of the ministry ki sahkar se samriddhi followed by the ease of doing business of cooperatives एंड पहले क्या होता था कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव होते थे मन नाउ द जस्ट टू गैदर ऑल द कोऑपरेटिव्स एंड टू डू एन इजी बिजनेस ये स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में थर्ड इज टू गिव अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल पॉलिसी फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन अ कोऑपरेटिव फेडरेशन और इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका वहां पे अगर कोई लीगल में प्रॉब्लम है और यू वॉन्ट टू फ्रेम अ पॉलिसी सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिस्ट्री एंड थर्ड इज Uh, to make it a people based movement aisa nahi ki jaise private mein ya aap dekhenge hierarchy hota hai you would never find such hierarchy in a cooperative system so what is the role of cooperatives in backyard poultry sector to main pehle aapko thoda ek idea dena chahungi ki what are the important or the good practices in poultry cooperatives and uh, the best practice is the poultry industry jahan pe large scale poultry farming hoti hai and especially by the backward and forward linking jaise ki aapne aapke parent farm honge aapke hatchery honge usse kya hota hai agar aap cooperative mein kaam karte hain that will reduce the cost of production and also that will help you to uh, establish a monopoly in the market aap agar kabhi gujarat aayenge you would always see that there is no competitor for amul this is because that cooperative has become just so uh, higher in the uh, business strategy or the marketing level which is why unka cost of production bhi hai to so, jaise aapko pata hoga cooperative ka level ye hai ki village level pe hai fir wo state level pe federation hai district level mein milk union hai uske upar aapka state level pe federation so that is a three tier level so three tier level pe jab sare log ikatthe district mein apna dood dalte hain वहां से वो लोग फेडरेशन लेके जाते हैं सो वेन यू गो फॉर मार्केटिंग सिस्टम इन दैट केस नेचुरली द मोनोपोली इज एस्टेब्लिश सो एनी फार्मर एनी रैंडम फार्मर यू पिक नाउ इन गुजरात देर से वी आर सेलिंग मिल्क फॉर अमूल वी आर वर्किंग फॉर अमूल सो दैट इज हाउ यू ऑल्सो गेट टू रियलाइज अ बेटर प्राइस फॉर योर ओन प्रोडक्ट दैट यू आर गिविंग इट टू द फेडरेशन ट्रेनिंग जैसे आपको अभी मिल रही है इंटेंसिव प्रोडक्शन सपोर्ट एंड द क्वालिटी विल बी रियली नाइस रिलेटिंग टू गेटिंग सम रेफरल वेटनरी सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस विद कलेक्टिव प्रोक्योरमेंट फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है वेन यू आर इन अपरेटिव यू गेट बेनिफिट फ्रॉम द फेडरेशन ऑल्सो बीट इन टर्म्स ऑफ वेटनरी सर्विसेज बीट इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिव और आप इकट्ठे बहुत सारी चीजें प्रोक्योर कर सकते हैं 
and finally you will also get a market interface market interface matlab aapne sara cheez apne federation ko de diya now it's the role of the federation to market your product chahe wo apna social media use karke apna marketing strategy banaye ya apna dusre state mein jaake apna dusre uh, चेम्बर्स बनाए शॉप बनाए जहाँ पे वो आपके इकट्ठे किए हुए सामान को प्रोडक्शन एफिशिएंसी के थ्रू दे कैन गो फॉर द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ द ऑपरेशंस एंड उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये है मार्केट इंटरफेस सो व्हेन यू आर डूइंग दिस कस्टमाइज फाइनेंशियल और सॉफ्टवेयर भी चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपने 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 अपने प्रोडक्ट्स कहीं फेडरेशन में दे दिए हैं कुछ कुछ फेडरेशन जो बहुत ही पॉपुलर हैं इंडिया में पोल्ट्री को लेकर वो है झारखंड में झारखंड हैज बीन सक्सेसफुल इन हैविंग अ पोल्ट्री पोल्ट्री कोऑपरेटिव इन दर स्टेट एंड वहाँ के हम लोग कुछ सक्सेस स्टोरीज आगे चल के देखेंगे वहाँ पे आप देखिएगा वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग भी होता है आप इंटरप्रेनर भी बनते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रोइंग चार्जेस जहाँ पे आपको पैरावेट्स भी मिलते हैं और वहाँ पे पार्टिसिपेट पार्टिसिपेटरी असेसमेंट होता है फॉर द बिजनेस परफॉर्मेंस नाउ हाउ कैन यू फॉर्म अ सक्सेसफुल होम बेस्ड बॉयलर पोल्ट्री यूनिट सो द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज वन सेंट ऑफ योर लैंड इधर वो आप लीज पे लीजिए और यू कैन हैव इट ऑन योर ओन चलो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ फीमेल पोल्ट्री फार्मर Uh, you can earn around twenty thousand or fifteen thousand if you are uh, working on the basis of seventy five to hundred rupees a day, and your entire engagement out of three sixty five days or in a year will be around two hundred days. So the income available to you in a regular stream uh, will be on a continuous basis because this will prevent migration. जैसे हमने देखा कि lockdown हो गया, people had migrated to different places. So when a situation like lockdown comes if you are at home you are doing a successful uh, home based boil uh, you are having a, a broiler poultry unit so this is this is also mitigating a major problem of migration which is a bigger issue now in india us income se you can strengthen you can negotiate your deal within your family or in a larger society uske ilawa you will also have income from the activity that is equivalent to your 200 days वेज डेज जितना आप इनकम कर सकते थे बाहर जाके यू आर ऑलरेडी डूइंग इट एट योर होम एंड यू आर डूइंग इट एट द बैक यार्ड ऑफ योर होम एंड दिस विल फर्दर यू नो ऑगमेंट द डेफिशिएंसी जो आपके डेफिशिएट हाउस होल्ड हैं दैट विल हेल्प यू इन बूस्टिंग योर ओन कॉन्फिडेंस नाउ दिस इज एक्चुअली टाइप ऑफ द प्रोटोटाइप ऑफ हाउ आर कोपरेटिव वर्क तो यहाँ पे गवर्निंग बॉडी है जहाँ पे आपको नीचे आगे ऊपर चल के इट इज बीइंग मेंटेन बाय इन एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आपको वहाँ पे सुपरवाइजर में मिलेंगे उसके नीचे आपको प्रोड्यूसर्स मिलेंगे प्रोड्यूसर्स एज इन दी पोल्ट्री फार्मर्स और यहाँ पे आप देखेंगे आपको अकाउंटिंग के स्टाफ मिलेंगे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंडर आएंगे जो आपको अकाउंटिंग में हेल्प करेंगे आपके अप्रूवल या डिसीजन टेकिंग में हेल्प करेंगे इट इज बेसिकली द स्टाफ विल बी डीलिंग विद ऑपरेशन कुछ जैसे आएंगे टेक्निकल और मार्केटिंग स्टाफ यू विल ऑल्सो सी कि वो आपको इनपुट्स के लिए हेल्प करेंगे कहाँ से आपका फीड आएगा कहाँ से आपका रॉ मटीरियल आएगा कहाँ से आपका मेडिसिन आएगा इनपुट स्टॉक कीपिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू द सुपरवाइजर्स एंड कोऑर्डिनेटिंग विद द मार्केटिंग एंड द सेल ऑफ द बर्ड्स अच्छा ऊपर जो आपके गवर्निंग बॉडीज हैं आई वुड लाइक टू से कि दे विल बी द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एंड दे विल बी द इलेक्टेड ऑफिस बियर्स एंड दे आर नॉर्मली अपॉइंटेड बाई द स्टाफ जैसे कि कोऑपरेटिव में देर इज नो हायर आर की बट एवरीबडी इज इक्वेलेंट एंड उसके अलावा यू विल ऑल्सो हैव मंथली मीटिंग मेकिंग जहाँ पे यू कैन गो अराउंड विद डिसीजन मेकिंग इन द कमिटी नाउ द पोल्ट्री कोऑपरेटिव मॉडल इज बेसिकली ऑन द इट वर्क ऑन थ्री फ्रंट फर्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन and uh, second is the assess of input output market and third is the financial system 
for example you know women from poor families are organized into cooperatives and each woman is actually rearing broilers in modern poultry farms that is built in the backyard so uh, as we just spoke uh, agar ek mature cooperative farm agar koi banana chahta hai aap 25 to 30 farmers in a village can come around with around uh, 300 to 500 sizable kind of members as cooperative members to wahan pe aapko high quality production service bhi milegi because you already have a supervisor as i spoke in my previous slide and wahan pe aapko round the clock production milenge farm support bhi milenge aur trained veterinarians bhi milenge because you have already formed a cooperative society aur remuneration is almost structured jaise aapko salary bhi milegi wahan se kyunki whenever like as i spoke ki amul is a federation jahan pe aapko marketing department bhi hai operations department bhi hai waise we'll also uh, talk about the poultry uh, uh, the poultry cooperative society that is very successful in jharkhand so the cooperative society will engage a lot of professional management be it in uh, management sciences or jahan pe day to day management kaise karte hain ya operational business decisions kaise lete hain uh, we can uh, talk more on that aur ek poultry management system poultry ka ek management system hota hai jahan pe aapko quality assurance bhi karna padta hai khana bechne se pehle you also have a quality control division where they take a detailed system जहाँ पे टेम्पलेट बनता है बिजनेस डिसीजन का कि कैसे आगे चल के मॉनिटरिंग होगा जैसे आपका कोई लॉकडाउन हो गया तो कैसे आपके क्योंकि दिस इज अ पेरिशेबल प्रोडक्ट पोल्ट्री प्रोडक्ट्स सो वो वहां से दूसरे जगह कैसे जाएंगे कौन से रूट में जाएंगे वो ट्रक कहाँ से लेके जाएगा दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड दैट इज वॉट कम्स अंडर दोल्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम सो वेन कोपरेटिव अक्रॉस अ स्टेट और ए रीजन आर देर दे एक्चुअली फॉर्म अ फेडरेशन and that federation will enable the members to attend economies of scale where they can have you know improved compliance and professional technical support while it's also giving a uh, providing a platform uh, for sharing their knowledge and uh, that will also be solidarity with uh, amongst the uh, members of the cooperatives uh, across the districts forming into a state federation और वहां पे आपको टेक्नो कमर्शियल चेंजेस भी आपको पता चलेगा कि आपकी कोऑपरेटिव्स को मार्केट के हिसाब से कैसे अडॉप्ट करना है नाउ व्हाट आर द अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्स्ट इज ऑल द पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटीज विल हैव अ फीड मिक्सिंग प्लांट एंड वहां पे आपको जैसे मेज एंड सोयाबीन डी ऑयल केक्स will be available from the market and from there you can also prepare a concentrate for for the federation and the state federation will also give you a man a feed meal which are across different districts and the medicines equipments kyunki aap jab cooperatives mein aate hain to the upper level will also go for high bargaining so naturally aapko cheeze subsidized prices mein milte hain especially to the producers and aapko pata hai ki aapke major consumption kahan pe hai it will be in your local markets and the federation is responsible for the retail marketing of the product under their own brand and the retail marketing is important to give a value chain development which will also help in the livelihood of the poultry farmers especially of a woman uh aap mein se agar kabhi uh, kisi ne suna hoga ki uh, suktawa suktawa एक ब्रांड है जो एक चिकन ब्रांड है फूड ब्रांड है दैट इज वेरी पॉपुलर इन मध्य प्रदेश एंड फ्रेशको चिकन इज आल्सो वेरी पॉपुलर इन झारखंड तो इनका ये है कि दे आर डूइंग ब्रांडिंग दे आर डूइंग रिटेलिंग आपने देखा होगा कि हॉकर जैसे सुबह सुबह आके पेपर बेच के चला जाता है तो दिस इज ऑल्सो अनादर फॉर्म ऑफ यू नो हॉकर सिस्टम ऑफ रिटेलिंग जहाँ पे होम डिलीवरी हो जाती है अभी क्या हो गया जब लॉकडाउन हो गया सो वी सॉ दैट देर आर पीपल हु आर इंक्लाइंड ऑफ विलिंग देर वॉलेंटियरिंग टू डेलीवर फूड एट अ डोर स्टेप्स सो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रोडक्ट ब्रांडिंग की एक तो है आपका हॉक हॉकर सिस्टम ऑफ रिटेलिंग एंड सेकेंड इज ओपनिंग द रिटेल काउंटर्स इन योर ओन सिटीज और नियर बाय योर बिगर सिटीज अराउंड योर विलेजेस बिकॉज ये दोनों चीजों से क्या होती फेडरेशन टू डेवलप एंड दैट विल ऑल्सो क्रिएट एन आइडेंटिटी इन द मार्केट सो आई शो यू अ पोस्टर दिस इज एक्चुअली अ पोस्टर ऑफ सुक्तावा चिकन 
एंड ये उनका लॉकडाउन के टाइम पे दिस वॉज अटर दे प्रिपेयर एंड दिस इज इन भोपाल तो भोपाल के बहुत सारे आउटलेट्स थे और वॉट दे डिड इज दे वे डूइंग इट दे वे डिलीवरिंग एवरीथिंग इन नाइनटी मिनट्स इन अ वेरी सैनिटाइज वे एंड दे वे डिलीवरिंग इट टू द कस्टमर्स थ्रू होम डिलीवरी सर्विसेस for the developmental impacts of poultry cooperatives first is the strengthening of the livelihood hum humko ko poultry aap batayenge ki already hum log to already farming kar rahe hain so hum log co cooperatives pe kyu jaye i mean you need to have those uh, understand those uh, important uh, benefits first is it will strengthen your livelihood agar aap self help groups ke families jahan pe ikatthe aa jate hain to naturally you will able to generate an income of minimum i'm talking about the minimum will be around 15000 uh, per annum for the members and uh, second is it will give you a create uh, it will help you create opportunities of growth especially for the small scale poultry sector in your state and third is it will boost uh, the local economy vocal for local ka jo aavan aaya hai abhi so that will give a confidence also to the village women uh, so that they can so that they can also help in replicating it in across different districts in the whole state acha to poultry cooperatives ka environment mein kya impact hai kyunki aajkal hum koi bhi business kare we need to take care of the environment because that is how the sustainable kaise uh, isko sustainable banaye so poultry farming uh, will not only help in 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 form of poultry cooperatives will not only help in cash income but it is important ki wo environmentally bhi sustainable ho i don't believe ki agar aapko agar poultry farm banani pade you will have to cut trees i think it's not necessary you will always need a small piece of land and the litter that is generated from the poultry will act as an organic manure for the agricultural lands and it will help you to uh, increase the productivity एंड जैसे मैंने आपको बताया कि पोल्ट्री कोऑपरेटिव फार्मिंग विल रिड्यूस द माइग्रेशन बिकॉज दैट इज अ दैट इज प्रोबेबली अ बिगर चैलेंज फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट कोविड टाइम्स नाउ एंड थर्ड चीज ये है कि यू कैन आल्सो टेक केयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड आल्सो द फॉरेस्ट इन योर विलेज इफ यू आर डूइंग अ पोल्ट्री फार्मिंग एट योर बैक ओके सो हम इसको कैसे रेप्लीकेट करें हमें अगर कोई भी चीज रिप्लीकेट करना हो तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू सी इज अगर इसके कोई मार्जिनलाइज uh, वुमेन है जो इसको एंटरप्राइजेस में लाना चाहते हैं इस एंटरप्राइज में शामिल होना चाहते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू डू इज टेक अ मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी राइट एंड दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज विल देन अरेन्ज द लोन फ्रॉम द बैंक जैसे आपका नाबार्ड एक बैंक है जहाँ जहाँ पे आपको मिलेगा सब्सिडी uh, एक एनसीडीसी करके है जहां से आपको सब्सिडी मिलेगा नहीं तो आपको ग्रांट्स भी मिलते हैं गवर्नमेंट एजेंसी से फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्किंग कैपिटल और लोन एंड थर्ड इज यू विल हैव एन एसोसिएशन विद इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट विल हेल्प यू टू एक्सेस द फाइनेंस और चौथा ये है कि इट विल हेल्प यू टू अडॉप्ट एंटायर सेटिंग कॉस्ट इफेक्टिव जहाँ पे अगर कोई स्मॉल स्केल फार्मर है उनको दिक्कत होती है सो इन दैट केस it will help in entire in the entire uh, the setting the cost effectiveness if you are going through a poultry cooperative okay so these are few organizations that are giving financial supports for the poultry cooperative that as i spoke about nabard uh, and uh, nabard ka ek uh, उनका एक उनका एक स्कीम है दैट इज द अम्ब्रेला प्रोजेक्ट फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सो दे आर एक्चुअली सैंक्शनिंग प्रोजेक्ट्स एंड द फंड्स फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल व्हेन इट कम्स टू पोल्ट्री एक्टिविटीज व्हिच विल ऑटोमेटिकली हेल्प इन द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ स्टेट सेकेंड आई स्पोक अबाउट द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट corporation that is ncdc they have a scheme called yuva sahkar and uh, i am not sure because i was going through the niti aayog report and uh, they have declared there are around 170s aspirational districts across india and i don't think goa has so in different districts they are doing uh, scheme wise projects and they they giving grants for setting up the poultry cooperatives 
third is the government of india project of swarna jayanti gram swarajgar yojana and the fourth is the tribal development fund so your tribal development fund jo nabard ka unka ek program hai that has been that has actually benefited a lot of uh, farmers in jharkhand and madhya pradesh actually us grant se they have been able to construct the poultry sheds uh, in the uh, by the poultry cooperative societies now i would like to give you a small idea about ncdc because i felt uh, coming from irma and working for cooperatives it is important that i need to make you aware about ncdc so that aage chal ke it will be helping you so um, ncdc sub sub there are many departments jahan pe ncdc sab ko uh, fundings deti hai so they are not only helping out uh, the poultry farmers they are also helping out uh, uh, dairy cooperatives they are also helping out juice cooperatives they are helping out food cooperatives vegetable co uh, cooperatives magar uh, here i will be highlighting more how they work in the poultry sector uh because poultry is a very important subsidiary activity in rural areas and especially for the landless and the weaker sections of the rural community so to develop poultry farming in cooperative sector ncdc has been giving assistance to cooperative since 1974 and 75 so basically they give assistance to primary district and state level cooperatives इधर वो डायरेक्टली देते हैं उनके वेबसाइट पे जहाँ पे हम लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अदरवाइज दे हैव स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एक्टिविटीज वो जहाँ पे असिस्ट करते हैं फर्स्ट देल हेल्प यू टू एस्टेब्लिश अ क्लस्टर ऑफ पोल्ट्री यूनिट्स एंड सेकेंड इज देल हेल्प यू रियरिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग द रियरिंग कैपेसिटी की आप फाइव थाउजेंड ले या पर यूनिट में आपको कितनी लो इनपुट टेक्नोलॉजी चाहिए या कितनी बर्ड्स चाहिए हाइब्रिड वराइटी चाहिए उसके क्या प्रोविजन है वेर यू कैन सेल योर बुलेट्स एंड टू फार्मर मेंबर्स ये सारे एक्टिविटीज वो असिस्ट करते हैं एंड वेन दे गिविंग यू असिस्टेंस देल गिव यू असिस्टेंस देल गिव असिस्टेंस टू दी पोल्ट्री cooperative societies for the incubator for the hatcheries uh, for uh, accessories and for providing the uh, old chicks to societies uh, day old chick day old chick to societies and poultry activities apart from that they'll assist you in marketing also kyunki sabse zyada wo important hai because it must reach your consumer and third is they will help you in the poultry dressing units jahan pe minimum capacity रिक्वायरमेंट है लोन के लिए थ्री हंड्रेड बर्ड्स पर डे दे ऑल्सो गिव यू द स्टेट और द गवर्नमेंट पोल्ट्री ट्रेनिंग सेंटर्स अपार्ट फ्रॉम दैट सम प्लेसेज देर आर इंटीग्रेटेड पोल्ट्री कोपरेटिव प्रोजेक्ट्स अगर उसको एक्सपेंशन कैसे करना है उसके पैसे कैसे मार्जिनलाइज करना है हाउ टू हैव अ पॉजिटिव नेटवर्क इट इज इम्पॉर्टेंट अगर आपका पॉजिटिव नेटवर्क आता है इन दो केसेज ओनली एन सी डी सी गोज थ्रू फंडिंग क्योंकि आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर थ्री लोन फॉर्म जो तीन लोन फॉर्म्स हैं जहाँ पे पार्ट ए पार्ट बी रहता है एक तो आपको वर्किंग कैपिटल पे लोन मिलता है डिरेक्टली फ्रॉम एन दूसरा आपको मिलता है लोन uh, के लिए तो आई हैव लोन लोन आई हैव लोन एप्लीकेशन फॉर्म्स सो आई कैन जस्ट मेल एंड मे बी एक एक प्रिंट अगर आप when you go back home you can just go through it ki what are the requirements needed to set up and so that you can also apply directly on the website but i think the western india jahan pe goa maharashtra in sab ka regional uh, headquarter aapka pune mein hai so you can reach out to them also uh, so the mode of funding is basically financial assistance through the state government or wo nahi to agar koi cooperative already ban chuki hai they are eligible they'll directly give you the grant और उनका ग्रांट का पैटर्न क्या होता है द पैटर्न इज वेरी सिंपल एंड द पैटर्न इज वो एक्टिविटी टू एक्टिविटी के हिसाब से जाएगा एंड इट इज मोस्टली 90 टू 95 परसेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज बट देन कुछ कुछ चांसेस ऐसे हैं कि अगर आपका काम बहुत अच्छा है दे कैन ऑल्सो गो फॉर हंड्रेड परसेंट असिस्टेंस ऑल्सो बेस्ड ऑन गिविंग यू द कैपिटल बेस नहीं तो मार्जिन नहीं तो जो मैं लोन का जो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बोल रही थी इट इज रिगार्डिंग द वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस दे हैव गोट अ वेरी वंडरफुल स्कीम व्हिच एक्चुअली टारगेट्स द यूथ और द यंगस्टर्स ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट उनका एक स्कीम है युवा सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम व्हिच हैज बीन एक्चुअली रिवाइज इन द ईयर टू 
सो वॉट दे आर डूइंग दे आर एक्चुअली एनकरेजिंग यंगस्टर्स यू नो आजकल यंगस्टर्स एंटरप्रेनर्स बनना चाहते हैं सो देर एक्चुअली एनकरेजिंग दी यू नो द यंगस्टर्स टू टेक अप इनोवेटिव वेंचर्स अगर उनके पास कोई नया आइडिया है दे वो ऑलरेडी स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग दिस स्कीम विच इज एक्चुअली लिंक टू अपरेटिव स्टार्टअप एंड बेस्ड ऑन द इनोवेशन फंड दे आर गिविंग यू मनी ऐसे कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है ये स्कीम और देर आर मेनी यंगस्टर्स हुआ एक्चुअली बेनिफिटेड मोस्टली इन द डेयरी सेक्टर बट देन युवा सहकार का युवा सहकार का वो जो स्कीम है इनका इट हैज एक्चुअली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल सो वॉट आर द नॉर्म्स ऑफ द डिरेक्ट फंडिंग अगर आपको मिनिमम चाहिए तो आपका द कोपरेटिव मस्ट बी ऑपरेटिंग फॉर मिनिमम थ्री ईयर्स एंड दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एक है कि आपका नेटवर्क जैसे पॉजिटिव आना चाहिए दैट वॉज द फर्स्ट सेकेंड इज देर शुड बी नो इन द शेयर कैपिटल थर्ड इज इट शुड बी इन ए पोजिशन टू प्रोवाइड वन पॉइंट टू फाइव टू वन पॉइंट फाइव टाइम सिक्योरिटी आपके पास वो सिक्योरिटी भी होना चाहिए बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग यू लोन राइट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है कि आपका लोन आगे जाएगा या नहीं एंड अगर आपको इसके डिटेल नॉर्म्स में नॉर्म्स के बारे में पता चलता है सो दिस इज द वेबसाइट यू कैन गो थ्रू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एन सी डी सी डॉट इन एंड एज ए स्पोक यू हैव द रीजनल ऑफिस एट द पुणे और द हेड ऑफिस एट डेली यू कैन गो थ्रू द वेबसाइट एंड चेक फॉर द कॉमन लोन एप्लीकेशन फॉर्म as i spoke about the yuva sahkar cooperative enterprise support and innovative scheme of 2019 so actually funding aapko uh, debit is to equity ratio pe milenge so inke dono do categories hain first category is agar aap northeast se hain agar aap koi aspirational districts of uh, niti aayog se hai of the 117 districts or if you are creating a cooperative with 100% women members or if you are creating a cooperative society with 100% uh, sc st or people with disability member hain so these all will fall into category a to wahan pe aapko uh, 80 is to 20 80% is to 20% ratio mein jo debt is to equity hai uske hisab se aapko funding milega और अगर बाकी जो बच गए मतलब इफ यू आर नॉट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और इफ यू आर नॉट हैविंग हंड्रेड परसेंट वेमेन मेंबर्स और यू आर नॉट ऑफ एनी रिजर्व कैटेगरी और इफ यू डू नॉट हैव और यू डू नॉट बिलोंग टू एनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तो नेचुरली अदर पीपल कैन क्लेम अ लोन ऑफ अराउंड सेवेंटी परसेंट इज टू थर्टी परसेंट डेप इज टू इक्विटी पे आपको उस कैटेगरी पे लोन मिल सकता है बट कभी कभी क्या है कि इफ दे सी दैट द सब्सिडी इज एलिजिबल फॉर अ प्रपोज एक्टिविटी और वो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी पे होना होगा कि नहीं तो उसके जो 80, 20, 70, 30 के रेशियो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं सो दिस वॉज अबाउट अ स्मॉल आइडिया अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट अ कोपरेटिव फ्रॉम वेर यू कैन सीक हेल्प और यू नो जेनरेट इनकम वेर यू कैन सेल इट Uh, अभी क्या है कि वेन आई स्टार्ट टॉकिंग कि लोग सोचेंगे कि ये तो वी आर ऑलरेडी अवेयर मे बी आई एम श्योर सम ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट बट देन कभी कभी बोलते हैं ना कि आप स्कूल जाओ आप ये करो यो करो अपार्ट फ्रॉम दैट योर पेरेंट्स वुड कम एंड टेल यू यू हैव यू सीन शर्मा जी का बेटा वो भी अच्छा करता है सो समटाइम्स इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द मोर वी सी द सक्सेस स्टोरीज ऑफ लॉट मेनी पीपल दैट ऑल्सो इंस्पायर अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट तो मैं अभी थोड़ा uh, कुछ सक्सेस स्टोरीज ऑफ सर्टन पोल्ट्री फार्मर्स उनका डिस्कस करना चाहूंगी सो दिस इज दक्सेस स्टोरी ऑफ पोल्ट्री कोऑपरेटिव्स इन इंडिया सो विल गो फॉर अ टूर नाउ सो फर्स्ट लेट्स गो टू मध्य प्रदेश एंड हियर यू विल फाइंड सम ऑफ द वेरी फेमस इज केसला सो केसला जो जैसे मैंने कहा सुक्तावा चिकन का जो ब्रांड है एक्चुअली वो एक जगह के नाम से ही आया है सो दैट इज इन होशंगाबाद एंड उसके अलावा देर इज चूरहा देर इज महिला मुर्गी उत्पादक सहकारी समिति जो बेरबर में है देर इज ऑल्सो ओरका ग्रामीण महिला मुर्गी उत्पादक तीसरा आपका एक राजनगर में है अनादर देर इज इन रानी दुर्गावती मुर्गी पालक सहकारी समिति 
there's another Mahila Mugi Utpadak Saikari Samiti at Deori. And the one is also there in Latiri. But of them, I think Kesla is very famous. Agar aapko kabhi mokka milta hai, you can also visit uh, Kesla Poultry Saikari Society. So this is one of the pictures from the Kesla uh, Poultry Cooperative Society. She, uh, and that is the fam family members of the uh, of the women who are actually working for the uh, Kesla Poultry Cooperative Society. So, we are MP se So, when I initiated talking about poultry cooperatives, as I talked, that Jharkhand is very famous. Hai. But then, you know, uh, Jharkhand is a poultry federation hai, that is very unique because that is actually run by uh, self supporting. They are actually women. So that is Jharkhand uh, Women's Self-Supporting Poultry Cooperative Federation Limited. And they are in Ranchi. Mein hai. And uh, they have got different poultry development projects uh, pe they are getting uh, financial assistance for setting up a hatchery, a feed meal, retail shop, construction, expansion of uh, you know poultry shades, and uh, extension work, or for training programs. Uh, so development, uh, unkya ek scheme hai Jharkhand mein because Jharkhand mein bahut sare, uh, because Jharkhand is a very comparatively a newly formed state aur wahan pe jo uh, zyada population hai, they belong to tribal community. So wahan pe they have a central sector integrated scheme of uh, agriculture cooperation. Uh, under that scheme, actually 4,000 tribal and the weaker sections of the women producers have been benefited. Uh, through this weaker section uh, program under poultry. Uh, now, talking more about Jharkhand Women Self Supporting Poultry Cooperative Federation Limited, which is based in Ranchi, uh, it was actually formed uh, uh, with the Cooperative Society Act of 1996 on 31st of March 2005. And their objective was to provide a sustainable livelihood. Uh, but aapne pradhan ka naam suna hoga. So back in 2002, the activity was actually initiated by the members of the Women's Self-Help Group of Lohar Daga of Jharkhand with the support of an NGO that is very popularly known as Pradhan. Initially, they had 60 members who had actually keen interest and uh, they wanted to register it through Jharkhand uh, uh, Supporting Cooperative Act. Uh, but in a short span of time, it just got uh, replicated and four more cooperatives were established in Gumla, Lohardaga, East Singhum, and in Ranchi, currently in Kunti. So the cooperative society is further organized into state federation. Now, the, the uh, self-supporting women federation ke baare mein bole hon, ka, that is actually at the state federation level. And it was also registered under the same act. And currently there are there are even more than uh, you know 5000 uh, rural marginalized women who are under this cooperative in jharkhand and they are actually been able to realize their own potential as entrepreneurs mai ye aapko 2018 19 ka data de rahi hu where they had actually reven uh, generated a revenue of more than 110.96 rose uh, in the financial year 2018 and 19. So basically the members of those cooperative societies are women uh, who are actually financially and socially marginalized and in the weaker section of the society. And more, most of them, they belong to 80% uh, of the tribal population. Uh, as, as I spoke, uh, with the minimum requirement of one, uh, uh, one cent of the land, you can also uh, self own it. And the engagement period was mostly 200 days of engagement. And they have been able to generate, you know, uh, rupees 40,000 to 50,000 per year. Now, this income is available to her, uh, to the women uh, poultry farmers, in regular stream of cash flow. Uh, on a continuous basis because you are in a working in a cooperative so your money will also be uh, channelized uh, that will help you to meet the need of the cash expenses 
uh, while growing your own family it will also help you negotiate bet a better deal within your family and also in a larger society Uh, so the society was actually basically assisted by ncdc and uh, they the ncdc has a vikas section program and the financial assistance was uh, rupees 14.345 crore uh, to the federation jahan pe federation ko itne paise mile so that they could develop you know poultry hatchery feed mill poultry shed and uh, margin money and the major success of the initiative lies in the standardization kyunki when you are starting uh, to work in a federation uh, you will also see uh, that uh, the cooperatives th which are there they naturally get standardized you know standardized in getting opportunities standardized in getting the inputs or standardization for the outputs also so naturally it is going to benefit a section of uh, rural women uh, who are there in jharkhand okay उनका जो जैसे मैंने कहा कि यू नेचुरली गेट सब्सिडी यू गेट थिंग्स ऑन अ सब्सिडी तो वहां पे जो मेडिसिन आते हैं उनके स्टेट फेडरेशन में विच इज मोस्टली गवर्न बाय द वुमेन इट इज परचेज फ्रॉम द बीजीएम बायोलॉजिकल्स व्हिच इज एक्चुअली एन इंडिपेंडेंट यूनिट आई एम श्योर सम ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द नेशनल स्मॉल होल्डर पोल्ट्री डेवलपमेंट ट्रस्ट दैट इज एक्चुअली अ नेशनल कलेक्टिव एंड दैट इज आल्सो जिसके अंडर ये फेडरेशन भी आता है छात्र so these are the poultry cooperative societies in jharkhand we have in one lohar daga there is one in uh, gumla to so, main aapke liye jo share karungi is a success story that is uh, about a women uh, from uh, gumla gramin poultry cooperative society we also have one in singhum one in khunti uh, one also in bokaro koderma dumka and goda gramin poultry cooperative society पतमदम एंड ये सारे आते हैं झारखंड वुमेन सेल्फ सपोर्टिंग पोल्ट्री कोऑपरेटिव फेडरेशन इन रांची नाउ नाउ दैट नाउ दैट इट हैज बिकम अ वेरी सक्सेसफुल फेडरेशन पोल्ट्री स्टेट फेडरेशन सो द एक्सेप्शनल वर्क दे हैव डन इज एक तो अपलिफ्टमेंट एंड द बेटर लाइवलीहुड बाय द रूरल वुमेन जो नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे रिकॉग्निशन उनको मिला है सो द फर्स्ट दे गॉट इज एन आउटलुक एग्रीकल्चर कंक्लेव एंड स्वराज अवार्ड विच वॉज एक्चुअली को स्पॉन्सर्ड बाय इरमा बैक इन दो टाइम एंड सेकेंड इज द एन सी डी सी रीजनल अवार्ड एन सी डी सी का अपना रीजनल अवार्ड होता है कि कौन सी कोऑपरेटिव ज्यादा अच्छा काम कर रही है तो इट इज बेस्ड ऑन द वेरियस कोऑपरेटिव मेंबर्स सो दिस इज वॉट The, these are the uh, women uh, all three cooperative members who are receiving the award for the best women cooperative federation back in 2018 so as i spoke that i will be speaking about shrimati akli devi uh, she is from ramatoli village palkot block gumla district se hai jharkhand se hai and uh, unke bare mein to pehle ye bata do ki she has three daughters and one son and uh, who is actually working on a with her husband jagdish munda so they are basically engaged in agriculture uh, wage labor and they are also selling woods for the from the forest as a source of livelihood uh, but they also collected other forest produce like wild fruits and they and they were battering it for grains or for the necessary uh, food so that they could provide the luxury of education aajkal hum log padhna nahi chahte बट एजुकेशन कुछ लोगों के लिए भी लग्जरी है सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड वेर वी वेर वी सी आर सेल्फ इन द सोसाइटी सो नेचुरली वॉट हैपन वेन शी ज्वाइन द सेल्फ हेल्प ग्रुप यू नो बैक इन टू थाउजेंड वन सो द नेम ऑफ दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप वॉज सरस्वती महिला मंडल वो ज्वाइन करने के बाद वॉट शी कुड डू इज शी कुड सेव अ लॉट एंड मैनेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस क्योंकि उनको लोन भी मिला एंड देन लेटर ऑन स्मॉल होल्डर पोल्ट्री फार्मर फार्मिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अ विलेज फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड सो दिस अपॉर्चुनिटी एक्चुअली चेंज हर लाइफ एंड नेचुरली शी बिकेम अ मेंबर ऑफ गुमला ग्रामीण पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी 
जहाँ पे गवर्नमेंट का झारखंड गवर्नमेंट का एक मेसो प्रोजेक्ट है बैक इन 2007 थाउजेंड सेवन जहाँ पे उनको ग्रांट मिला टू बिल्ड अ शेड एंड शी कुड अर्न यू नो बै रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फ्रॉम द पोल्ट्री फार्मिंग यू नो अपार्ट फ्रॉम दैट दे इज अ रैबो बैंक फाउंडेशन कभी अगर आपको चांस मिलता है यू कैन गूगल एंड फाउंड फाइंड आउट मोर अबाउट रैबो बैंक फाउंडेशन ऑल्सो सो दे वे हेल्पिंग टू एक्सपैंड द कैपेसिटी ऑफ अ शेड and she could expand her shed uh, to another 300 square feet and currently wo badh ke abhi 600 square feet ho gaya hai to unki jo annual income hai she she could provide that luxury of education to her children and she is mrs akni devi and this is uh, Uh, you know uh, unke bachche jahan pe initially unke liye farm income thoda problematic tha but now that Uh, they are also working as wage laborers, but then uh, income जो उनके family को मिल रहा है poultry से that has actually helped uh, help them uh, you know sustain enough food and grain round the year. Also इसके साथ they also had two buffaloes and five goats, and they could buy you know a point three acres of land in their village. and they had actually taken some land for lease on for farming and usse wo almira bed mobile phone jo bhi hum logon ka jo luxury items aata hai she could take she could develop uh, apply for lic insurance and she could save around 30000 rupees so currently her children are uh, reading in a private school in gumla because that is sometimes a uh, uh, bigger uh, dream for the parents and जिनके बच्चों का मंथली फीस इट कम्स अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड एंड ऑल दिस कुड है पॉसिबल बिकॉज ऑफ दॉल्ट्री कोपरेटिव सोसाइटी दैट शी कुड जॉइन इन गुमला बैक इन टू थाउजेंड वन नाउ ऑफ दॉल्ट्री कोपरेटिव सोसाइटीज दैट आई स्पोक विच आर इन झारखंड सो दिस इज पोटका कोपरेटिव सोसाइटी विच इज एक्चुअली रिसीविंग द एन सी डी सी रीजनल अवार्ड फॉर द Uh, cooperative excellence uh, in 2018 and this is petarwar uh, cooperative uh, receiving the best cooperative award back in 2018 aur ye ek national entrepreneurship award mila tha uh, petarwar gramin poultry uh, cooperative society jo bokaro mein hai and this event was actually co sponsored by irma and this uh, this is with the winning team and these are the certificates that has been backed by both jharkhand and uh, you know uh, madhya pradesh poultry cooperative uh, federations and few smaller poultry cooperative societies around past few years तो वहां से हम लोग एमपी गए फिर हम लोग झारखंड गए मगर इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी शुड हैव लिटिल लिटिल आइडिया अबाउट द काइंड ऑफ पोल्ट्री कोऑपरेटिव वर्क दैट इज गोइंग ऑन इन अदर डिस्ट्रिक्ट सो विल करेंटली नाउ विल स्ट्रेट मूव टू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटोरी सो ये कुछ हाईलाइट है जहाँ पे यू नो जो स्कीम्स उनके हैं वहाँ पे वेरियस डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस कॉपरेशन एनिमल हजबेंड्री स्पेशली पोल्ट्री वो लोग मिलकर सारे पोल्ट्री प्रोजेक्ट को असिस्ट कर रहे हैं सो दैट दिल बी एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट बिकॉज वहां पे इट्स बिलीव दैट द यूथ इज लिल मिस गाइडेड एंड दे हैव लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी विच इज वाई दीज प्रोजेक्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लॉन्च देम एज एंटरप्रेनर्स एंड आई सी डी प्रोजेक्ट है देर आर इन टू डिस्ट्रिक्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर आर के वी वाई कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइडेड एंड एन सी डी सी इज एक्चुअली फोकस्ड ऑन इनिशियटिंग न्यू पोल्ट्री प्रोजेक्ट एंड विच हेज ऑल्सो बिगन इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी सो आई स्पीक अनादर सक्सेस स्टोरी विच इज देयर इन जम्मू एंड कश्मीर बट दिस इज नॉट परफेक्टली अ पोल्ट्री यू नो कोऑपरेटिव सोसाइटी बट इज इट इज एक्चुअली अ प्रोफिटेबल मिक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पे मार्केटिंग ज्यादा होती है सो पोल्ट्री इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द एक्टिविटी दे आर डूइंग टू हैव अ वेरी कमेंडेबल बिजनेस बेसिकली उनका जो बिजनेस है इट इज ऑन द बेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ 
the sugar rice edible oil uh, you know uh, furniture ke fixer or uh, computer items hai cement hai iron hai uske ilawa they are also manufacturing spices and the dressing of poultry birds so this is the kupwara cooperative marketing society so we'll go little higher up so aapko wahan pe milega ladakh so ladakh has actually siachen poultry development cooperative farm limited uh, apart from that uh, you also have drdo uh, and also the indian army which is actually helping in setting up the poultry cooperative uh, societies back in uh, ladakh union territory so the role of uh, dihar Uh, is such that they had a farmer whose name is Miss Palmu. She is just like another uh, one of those twenty thousand small farmers who were living in Kargil, Pattapur, and Turtuk region in Ladakh. And you know, and they were able to adopt the advanced uh, farming techniques. And Mrs. Palmu used to sell eggs and chicken uh, from her poultry farm. Uh, to the poultry cooperative societies, which in which in turn they had supply contracts to the Indian Army, and uh, Shrimati Palmu's earning uh, has now uh, gone up from seven hundred to rupees two thousand three hundred per day, and they all get subsidized animal feed from Bihar. That is actually a DRDO research institute, which is there at the high altitude in Ladakh. Uh, not just this, unka uh, jo program hai just help the local farmers uh, to. Uh, provide you know they have actually become a boon for the troops who are posted at the frontiers to aapko jo pata hai ki siachen glacier duniya ka sabse bada battle ground hai to un logon ko khana pahunchne mein from the main uh, from the main land it takes a lot of time it needs a lot of effort so these farmers have actually proved a boon uh, to the uh, indian army and from there uh, they are able to get the 50% requirements of fresh vegetables kyunki hamara jo khana idhar se bhi jata hai even from amul also the tin food that goes or the butter that goes to ladakh it's all tin food magar fresh cheeze jo milk ho ya fruits ho ya meat ho ya poultry ke koi saman ho it is being procured by the army from the farmers in ladakh so back in 2015 uh, life changed for you know mrs palmu and uh, she was actually living in a remote village in ladakh which is around uh, 11000 feet above the sea level and 150 km from the siachen glacier base camp you know so that just uh, she also had a struggle of sending her children to school but currently she earns 2000 to 2300 per day to dihar ka ye jo objective hai is to not just to carry research on agro climatic activities in cold and high region Uh, but also uh, to enhance the availability of fresh foods to the troops of the army through the local farmers and also helping them gain a uh, sustainable livelihood so ye aapka aap dekh sakte hain wahan pe greenhouse uh, glass house jo hota hai to wahan pe ye log kaise uh, they are trying to grow things so from there we'll state move to eastern india and that is bihar right so i'll just speak uh, the little statistics about how many poultry cooperative societies are there there are there are around 237 and uh, from that the developmental activities that have been done is first is the establishment of the integrated poultry systems jahan pe aapko value addition uh, ka processing units bhi milta hai so you will be able to have a feed mix for poultry and that will naturally help you tap the potential of the weaker section uh, who are under the poultry cooperative societies from there we'll move to next northeast uh, northeast mein abhi bahut sare projects bahut sare investments ho raha hai just to uh, uh, help the farmers because wahan pe thoda agriculture mushkil hai but jo bhi hai uh, they are trying to bring poultry also into limelight uh, as part of the animal husbandry activities so assam has got 373 manipur has got 274 and tripura has got 32 poultry cooperatives uh, amongst the north east states now moving to meghalaya uh, poultry or baki jo livestock cooperative societies and kul milake they are 
R89. And they have seen that Meghalaya has also got tremendous scope for development of cooperatives and the poultry sector. Now, Arunachal Pradesh is far flung, uh, which is why NCDC has given them 1.425 crores for development of poultry activity because there is only one beneficiary cooperative, poultry cooperative society there in Arunachal now. Now, coming to Mizoram, uh, as you see the number of uh, poultry cooperatives there. Achha, Mizoram mein ek achha hai, uh, that is actually unki jo land use policy hai, wo bahut alag hai. So they have a scheme jahan pe new land use policy hai, and that is also uh, working uh, along with the National Livelihood Mission Program of Government of India jahan pe land, new land use policy ke tahat, aapko poultry promote karne ke liye aapko kuch land bhi milte hai from the government of Mizoram and they are also, there's also a growing demand of maize as a poultry feed in the state. So the poultry cooperative uh, department, uh, you know, the societies are improving in Mizoram now. Mizoram is in the region now. Sorry, ma'am. Okay, now I'll, I'll share a success story of Mizoram. Uh, jo, uh, story mein aapko mein bataya, that was purely, uh, you know, uh, poultry that was not purely poultry this is also not purely poultry magar ye ek multi purpose cooperative society hai jahan pe poultry ka bhi kuch activities hota hai so i just thought of uh, you know just letting you know and this is the uh, contact details of the secretary of this uh, poultry cooperative society which is there in mizoram and uh, the name of the society is uh, champai chunte Farming Cooperative Society, which was established back in, you know, 1994. And uh, it was established uh, by the passionate food, for the fruit growers uh, for mutual benefits, actually. Magar baad mein kya hua? They just, uh, you know, uh, shifted to other, other sectors. One was on the, uh, the activities of the society it includes the credit sector. And uh, second is the education sector. Jahan pe they are, they are, now here they are planning to provide the farming poultry techniques to the youth to bring them to the main conventional education so that the manual labor, which is normally looked down by the younger generation these days, so that you know they can be brought into the main level or the mainstream. So, वो वहाँ पे आपको बच्चों को वहाँ पे sports education या physical education भी देते हैं, so that you know younger people can earn their livelihood through poultry, through sports, or through computer training, or through automobile, or through handicaps. बाद में उन लोगों ने अपना एक चंपाई higher secondary school है, they included arts and commerce subjects also. They also helped in the trade and commerce sector. Jahan pe, you know, Mizoram ka jo topography hai is very difficult, is very is a terrain and hilly area. So, wahan pe, aapke saman kaise dur darat jagah tak pahunche under remunerative rates. It was important. And uh, this society actually took the initiative of opening a variety store in the Champai town. Uh, for the purpose of marketing uh, of the agriculture produce and they have also tried to establish you know different poultry uh, you know different cooperative farmings be it cattle rearing or poultry as i spoke and bahut sare paise in logon ne invest kiye hai water irrigation ke liye small cottage ke liye and slowly, slowly, you know, the land uh, was opened for cultivation. Just I mean, land use policy ke baare mein aapko bataya. So slowly, slowly, they are uh, they are able to uh, you know achieve their objective. Uh, they are also focusing on health and the calamity uh, sector through the insurance scheme. Now coming to Nagaland, there are around 109 you know, poultry cooperatives in Nagaland and NCDC is also assisting the development of poultry activities there. And they feel that Nagaland has got that tremendous scope for development of cooperatives under poultry sector. 
and uh, Chhattisgarh uh, has got seven poultry cooperatives and Niti Aayog ke under bahut sare aspirational districts hai kyunki that is that has actually got a considerable uh, you know around 40% of them are tribal population therefore uh, unka wahan pe backyard poultry programs implement hua hai through NCDC programs identified by the Niti Aayog now coming back to uh, andaman and nicobar okay so wahan pe aapko around 58 poultry milk livestock ya vegetable cooperatives uh, dikhenge and wahan pe kya hai ki farmers income jo based hai livestock activities se include karta hai aapka poultry development se and wahan pe they are trying to set up uh, you know um, poultry cooperatives in andaman and nicobar islands Uh, now in West Bengal also for the financial years 2018 and 19 and 2019 and 20 financial assistance has been sanctioned through income enhancement initiatives through poultry farming for the self help groups and also for the entrepreneurship development initiative jaise maine aapko yuva sahkar scheme ke bare mein bataya jo innovation ko uh, innovative cooperative uh, system ko uh, promote karta hai so they have already started implementing it uh, in the H, uh, shgs and in the cooperatives in different districts of west bengal okay now talking about the poultry cooperatives in goa this is basically a coastal area so therefore they are trying to have integrated projects of poultry sheep goat piggery duckery and fisheries okay so moving from there we'll go to the south and uh, up अगर कभी बैंगलोर गए होंगे यू वुड हैव हर्ड अबाउट द कर्नाटका कोऑपरेटिव पोल्ट्री फेडरेशन सो दैट वाज बैक यू नो रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट इन 1959 जैसे मैंने आपको बताया कोऑपरेटिव सिस्टम का स्ट्रक्चर uh, कैसे है नीचे है प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स जब अपने सारे सामान देते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है और जब वो ऊपर जाते हैं तो वो स्टेट लेवल में फेडरेशन होता है सो फेडरेशन इज बेसिकली द फेडरल एपेक्स इंस्टीट्यूट एंड विच हैज गॉट टू टायर अप्रोच इनका टू टायर अप्रोच है फॉर कोऑपरेटिव पोल्ट्री फार्मिंग अदरवाइज इट इज बेसिकली थ्री टायर सिस्टम इन अदर प्लेसेज एंड देर आर अराउंड हंड्रेड फाइव पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटीज विच आर एक्चुअली एफिलियटेड टू कर्नाटका कोऑपरेटिव पोल्ट्री फेडरेशन लिमिटेड इन बैंगलोर and what are the objectives their objectives are just the same as i as i said they want to encourage you know poultry development through cooperative basis so they'll be trying to plan and coordinate a lucrative venture but it will also uh, but under the principles of cooperative as a movement among people in rural areas to carry out the promotion for promoting uh, production processing storage marketing and uh, expansion of the allied activities promote the consumer education in favor of eggs meat and to provide veterinary services uh, and to undertake the poultry husbandry activities they'll also give you advice they'll give you guidance uh, how to assist with you with the audit functions of the government and also the implementation of the government schemes uh, with respect to members of both uh, federation and the poultry farmers सो उनका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जैसे मैंने बताया कि दैट इज अ टू टायर सिस्टम एंड इट इज बेसिकली प्राइमरी पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी एट द रूट लेवल एंड दी आपका जो फेडरेशन है वो ऊपर लेवल पे है एंड द मेंबरशिप ऑफ दिस फेडरेशन इज ओपन टू द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटीज दैट आर देयर इन कर्नाटका एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज टू एनरोल इट to in order to that in order to be a member of the federation you have to write a prescribed form uh, with an admission fee of 500 rupees i'm sure if there are farmers from other states but just for information for the farmers of uh, karnataka so the, they have to share a fee of rupees 100 and then uh, that amount of 5000 is unke apne bylaws hai federation ke unke apne registration hai so you have to get yourself en enrolled as a society under the state cooperative federation now that we have almost come towards the end of our presentation we'll just 
talk about the opal fed which is there in our home in my home state in odisha so this is actually odisha state poultry uh, products cooperative marketing federation ye ek state level apex poultry cooperative organization hai uh, jo it was back registered in 1976 and they are actually uh, extending their operation uh, throughout the state and the and the major activity is to uh, organize the uh, primary women poultry cooperative society how to provide the input to the farmers and there are marketing of eggs packet eggs dress chicken and supply of the uh, poultry products to consumer at a very reasonable rate and that is the uh, you know a very <clears throat> uh, good thing about a cooperative is that aapke jo prices hain aapko kai upar niche tol mol nahi kar sakta that's the good thing about a cooperative federation and now they have also tied up uh, with the government of odisha to provide the mid day meal program to the school children in odisha apart from giving self employment they have also started implementing you know uh, odisha women poultry project in four and anubhi districts uh, state in, state government initiatives mein se ye hai ki poultry has been declared as agriculture and un pe vat exemption exemption bhi ho raha hai on the different poultry products and there is a single window system for the poultry development right so now that i spoke so much so aapko ghar do do cheeze le jani hai first is uh, the there uh, please after you go back today you can go to ncdc youtube channel wahan pe aapko ek cooperative ani hai there is a video you will find in konkani you will find in hindi you will find in english also so i'll insist uh, the training partners ki if, if they can just show this video to you in your uh, regional language or in hindi and english it will give you a very uh, good idea about how to go about in the formation of a cooperative and second thing jo maine bataya aapko loan application jo hai jo ek part a part b ke form ke tahat hai so that is a that is based on the loan and the working capital so i have them if anybody is just interested i can just send them also so this is my contact details if if anybody uh, is willing to seek any sort of small help i'll be more than happy to uh, just help anybody so okay, now that we are at the end of this presentation i sincerely thank all of you for your patient hearing i'm sure uh, your training would have begun almost by 10:30 and now that we are around at 3:30 so thank you so much thank you again thank you dr smriti smita for a nice informative and such a beautiful lecture nobody could have thank you ma'am thank you so much yeah yeah uh, so nicely and delicately you discussed in all the states in our country about the cooperative movements and the success stories of our quality cooperatives so it's a very nice to hear you after a long time so i thank hope you all thank our you. audience have some knowledge about cooperatives and our farmer friends they have a few requests to you. We, we have a coastal poultry farming WhatsApp group where a lot of farmers raise the issue about farming cooperatives, which is not uh, here in Goa as as we have seen in the slides. Are. So, if you can in them uh, in any manner possible, and she has shared her contact details. I hope uh, you have heard it. And anyone who wants to be a part of cooperative, that uh, and uh, to be uh, interactive with her also, and she, I hope she can be guiding you in that manner. So once again, thank you, Smriti. Thank you, ma'am. Thank you so much. Uh, now we have our uh, Dr. Thomas Elisa Lisa.